IBM International Business Machine বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো কম্পিউটিং ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি যা 110 বছরের বেশি সময় ধরে অপারেট করছে ক্যালকুলেটর দিয়ে যাত্রা শুরু করে কোম্পানিটি তবে আমরা বর্তমানে যে ধরনের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি সেরকম না বরং আকারে বিশাল এবং ওজনে কয়েক টন পর্যন্ত ভারী ক্যালকুলেটিং মেশিন বিক্রি করত এছাড়াও টাইম রেকর্ডার এবং মেকানিক্যাল পাঞ্চ কার্ডের মতো স্ট্যান্ডার্ড অফিস প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার ও সেল করলেও উনিশশো দশক থেকে কোম্পানিটি কম্পিউটার এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট বিজনেসেও যুক্ত হয় এমনকি উনিশশো উনসত্তর সালে নাসার চন্দ্র বিজয় আইবিএম এর তৈরি কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কম্পিউটার টেকনোলজি জায়েন্ট এই কোম্পানিটি উনিশশো দশকে গ্লোবাল পিসি মার্কেটের আশি শতাংশ এবং নব্বইয়ের দশকেও মেইন ফ্রেম মার্কেটের আশি শতাংশ মার্কেট শেয়ার দখল করেছিল ইনফ্যাক্ট বর্তমানে বাইশ দশমিক সাত শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে পিসি মার্কেটের শীর্ষ পজিশনে থাকা লেনোভার থিঙ্কপ্যাড ল্যাপটপ লাইন আপটি পূর্বে আইবিএমই ওন করত কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ক্রমাগত লস করতে থাকায় এবং কম্পিটিশনে কম্প্যাক এইচপি ডেলের সাথে পিছিয়ে পড়তে থাকায় একসময় পিসি ব্যবসা থেকে সরে আসতে হয়েছিল আইবিএমকে কিন্তু ঠিক কী কারণে একসময় পার্সোনাল কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি ডমিনেট করার প্রতিষ্ঠানটির পিসি এখন আর দেখা যায় না উনিশশো এগারো সালে ইন্টারন্যাশনাল টাইম রেকর্ডিং কোম্পানি কম্পিউটিং স্কেল কোম্পানি এবং ট্যাবলেটিং মেশিন কোম্পানি নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান মার্চ হয়ে তেরোশো জন এমপ্লয়ী সহ নিউইয়র্ক সিটিতে কম্পিউটিং ট্যাবলেটিং রেকর্ডিং কোম্পানি বা সিটিআর প্রতিষ্ঠা করা হয় সে সময় কোম্পানিটি অ্যাকাউন্টিং এবং ক্যালকুলেটিং মেশিন ব্যবসায়ীদের জন্য টাইম রেকর্ডার এবং মেকানিক্যাল পাঞ্চ কার্ডের মতো স্ট্যান্ডার্ড অফিস প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার এবং সেল করত পরবর্তীতে উনিশশো সালে থমাস জে ওয়াটসন সিনিয়রকে কোম্পানিটির দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি সিটিআরকে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস বা আইবিএম নামে রিব্র্যান্ডিং করেন উনিশশো দশকের মাঝামাঝি থেকে আইবিএম প্রথমবারের মতো কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে এবং একে একে লার্জ কম্পিউটার ও মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার করতে থাকে উনিশশো দশকের শেষ দিকে পার্সোনাল কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করলে উনিশশো দশকে কোম্পানিটি পার্সোনাল কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করে বর্তমানে কোম্পানিটি বিশ্বের একশো সত্তরটিরও বেশি দেশে মোট তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশি এমপ্লয়ি নিয়ে অপারেট করা আইবিএম বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম টেক কোম্পানি কোম্পানিটি মূলত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রডিউস এবং সেলিংয়ের পাশাপাশি ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ডেটা অ্যানালাইসিসের মতো সার্ভিস দিচ্ছে ফোরচুন ম্যাগাজিনের একটি তথ্যসূত্রে আইবিএমের রিসার্চাররা তাদের যুগান্তকারী বিভিন্ন ইনোভেশনের জন্য নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে টিউরিং অ্যাওয়ার্ডের মতো সম্মাননা পেয়েছে আইবিএম বিশ্বের প্রথম অটোমেটিক সিকুয়েন্স কন্ট্রোল ক্যালকুলেটার মার্ক ওয়ান লার্জ স্কেল ডিজিটাল ক্যালকুলেটিং মেশিন সিলেকটিভ সিকুয়েন্স ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটার এবং কম্পিউটার ডিস্ক স্টোরেজ সিস্টেম আইবিএম থ্রি জিরো ফাইভ র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেথড অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কন্ট্রোল বা আর এ এম এসি এর মতো কাস্টমার সেন্ট্রিক প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার ও সেল করত এমনকি আইবিএম এর হাত ধরেই বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফোর ট্রান আবিষ্কৃত হয় যার নেসা থেকে শুরু করে বিশ্বের আরও বেশ কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান এখনও ব্যবহার করে আসছে এছাড়া ফ্লপি ডিস্ক হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এবং ইউপিসি বার্কোডের মতো উল্লেখযোগ্য ইনোভেশনগুলো রয়েছে আইবিএম এর অধীনে তাছাড়া পার্সোনাল কম্পিউটারের জগতেও আইবিএম প্রথম দিককার প্লেয়ারদের মধ্যে একটি ছিল কিন্তু একুশ শতকের শুরুর দিক থেকে আইবিএম ধীরে ধীরে কাস্টমার সেন্ট্রিক বিজনেস থেকে সরে যেতে শুরু করে এবং ক্লাউড কম্পিউটিং ও কর্পোরেশন বেসড বিজনেসে শিফট করতে থাকে উনিশশো দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আইবিএম কমার্শিয়ালি কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার ও বিক্রি করতে শুরু করে সে সময় কোম্পানিটি মূলত ইলেকট্রো মেকানিক্যাল রিলে এবং ভ্যাকুম টিউব বেসড লার্জ স্কেল কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচার করত উনিশশো পঞ্চাশের দশকে কোম্পানিটি ম্যাগনেটিক টেপ ভিত্তিক মেমোরি এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ষাটের দশকে সিলিকন ওয়েফারের সার্কিট ফ্যাব্রিকেশন টেকনোলজিতেও বেশ কিছু ইনোভেশন নিয়ে এসেছিল এছাড়া উনিশশো সালে নাসার চন্দ্রাভিযানেও আইবিএম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছিল শুরু থেকে আইবিএম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বিশেষ ফোকাস করেছিল বিধায় কোম্পানিটি বেশ কিছু টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন করেছিল যার কারণে তাদের প্রোডাক্টগুলো ছিল সুপিরিয়র ফলশ্রুতিতে আইবিএম এর ম্যানুফ্যাকচার্ড কম্পিউটারগুলো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে বড় বড় বিজনেসগুলোতে বেশি ব্যবহার হতো উনিশশো সত্তর দশকে বাজার প্রথমবারের মতো পার্সোনাল কম্পিউটার আসলে আইবিএম ধারণা করেছিল কম্পিউটার কখনোই কনজিউমার প্রোডাক্ট হবে না এবং বিজনেসগুলোই কম্পিউটারের মেইন ক্রেতা হবে পিসির ব্যবহার হয়তো শৌখিন এন্থুজিয়াস্টদের মধ্যেই লিমিটেড থাকবে সে দশকের মাঝামাঝি সময়ে অলচেয়ার কম্পিউটার রিলিজ করা হয় এদিকে বিল গেটস ও তার বন্ধু পল অ্যালেন তখন মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল আলচেয়ার কম্পিউটারের প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিকও তারাই লিখেন অন্যদিকে আলচেয়ার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশশো সালে
প্রথম ভার্সনে ব্যর্থতার পর উনিশশো সালে অ্যাপল নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম এবং কিবোর্ড মনিটর সহ অ্যাপল টু রিলিজ করে যা তৎকালীন পিসি মার্কেটে বেশ সারা ফেলে এদিকে অ্যাপল টু এবং অন্যান্য পিসির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে আশির দশকের শুরুতে আইবিএমও নিজস্ব পিসি ডেভেলপ করার জন্য কাজ শুরু করে উনিশশো একাশি সালে আইবিএম তাদের প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার আইবিএম পিসি লঞ্চ করে এই পিসিটি ডেভেলপ করতে কোম্পানিটি সম্পূর্ণ নিজস্ব টেকনোলজি উদ্ভাবনের পরিবর্তে ইন্টেলের চিপ ও অন্যান্য কম্পিউটিং হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার নিয়ে আসে অন্যদিকে কম্পিউটারটি রান করতে অপারেটিং সিস্টেম তৈরির জন্য আইবিএম মাইক্রোসফটের সাথে চুক্তি করে যদিও আইবিএম যত জলদি অপারেটিং সিস্টেমের ডেলিভারি চাইছিল সে সময়ের মধ্যে নতুন করে ওএস তৈরি করা সম্ভব ছিল না যার কারণে মাইক্রোসফট সিআরএল কম্পিউটার প্রোডাক্টস থেকে পঁচাত্তর হাজার ডলারের বিনিময়ে কিউ ডস নামে একটি অপারেটিং সিস্টেমের রাইটস কিনে নেয় যা পরবর্তীতে আইবিএম পিসির জন্য কম্পেটেবল করে ডস নাম দেওয়া হয় আইবিএম এর সাথে মাইক্রোসফটের এই ডিলটিকেই কম্পিউটিং বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিল বলা হয় আর আজকের মাইক্রোসফট হয়ে ওঠার পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কেননা তখনকার আইবিএম ছিল বর্তমানের অ্যাপল মাইক্রোসফট গুগল কিংবা অ্যামাজনের মতো বিগ কর্পোরেশন এনওয়াই টাইমসের উনিশশো সালে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল অনুযায়ী সে সময় আইবিএম ছিল প্রায় ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের একটি কোম্পানি এবং তৎকালীন ইউএসএর অষ্টম বৃহত্তম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি অন্যদিকে এক বছর আগেই অর্থাৎ উনিশশো সালে আইপিওর মাধ্যমে মার্কেটে লিস্ট হওয়া অ্যাপলের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ছিল মাত্র এক দশমিক আট বিলিয়ন ডলার এত বিশাল আকারের কোম্পানি এবং মেন ফ্রেম ও সুপার কম্পিউটার মার্কেটে ডমিনেট করা আইবিএম যে পিসি মার্কেটের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে মাইক্রোসফট আইবিএমকে ডসের এক্সক্লুসিভ রাইট সেল না করে অন্যান্য কোম্পানির কাছেও বিক্রি করার রাইট ধরে রাখে আইবিএম পিসি বাজারে আসার পর ইনিশিয়ালি আইবিএমের ফোরকাস ছিল পরবর্তী তিন বছরে এক মিলিয়ন ইউনিট সেল করবে যেখানে প্রথম বছরে মাত্র দুই লক্ষ ইউনিট সেল করার প্ল্যান করা হয়েছিল কিন্তু প্রোডাকশনের দ্বিতীয় বছর থেকেই কোম্পানিটি প্রতি মাসে দুই লক্ষ ইউনিট আইবিএম পিসি সেল করছিল আইবিএম পিসির জনপ্রিয়তায় মাইক্রোসফটের ডসের পাশাপাশি ইন্টেলের চিপ তখন এক প্রকার ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে ওঠে মাইক্রোসফট তখন ডস ওএসকে এম এস ডস নামে অন্যান্য ক্লোন পিসি ম্যানুফ্যাকচারদের কাছে বিক্রি করতে থাকে অন্যদিকে অ্যাপল তখনও নিজস্ব ওএস এবং প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছিল এবং কম্পিউটার এনথেজিয়াস্ট শ্রেণীর কাস্টমারদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছিল আইবিএম সহ অন্যান্য কোম্পানি যখন গ্রোয়িং পিসি মার্কেটে নিজেদের আধিপত্য বাড়ানোর চেষ্টা করছিল অ্যাপল তখনও নির্দিষ্ট কাস্টমার সেগমেন্টের ছোট মার্কেট শেয়ার নিয়েই কাজ করছিল অন্যদিকে সে সময় পিসি বলতে কাস্টমাররা আইবিএম পিসিকেই বুঝত আইবিএম পিসির এ ধরনের সফলতায় অন্যান্য পিসি ম্যানুফ্যাকচারারাও ক্লোন পিসি তৈরি করতে থাকে ইন্টেলের হার্ডওয়্যার কিংবা মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ব্যবহারে আইবিএমের কোনো এক্সক্লুসিভিটি রাইট না থাকায় কোম্পানিটি ক্লোন পিসি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশনও নিতে পারছিল না সে সময়কার উল্লেখযোগ্য ক্লোন পিসিগুলোর মধ্যে ছিল উনিশশো সালে লঞ্চ হওয়া কম্প্যাক্ট কম্পিউটারের তৈরি কম্প্যাক্ট পোর্টেবল কম্পিউটারটি এছাড়া এইচপি ও ডেলের মতো আরও বেশ কিছু কোম্পানি তাদের নিজস্ব ক্লোন ভার্সন মার্কেটে লঞ্চ করে ক্লোনগুলো দামে কম হয় তৎকালীন পিসি মার্কেটে আইবিএম পিসির সাথে পাল্লা দিয়ে ক্লোন পিসির সেলসও বাড়তে থাকে এদিকে উনিশশো পঁচাশি সালে মাইক্রোসফট তাদের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ রিলিজ করলে কম্প্যাক্ট ডেল এইচপি এবং এসআরের মতো অন্যান্য কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারাররা তা অ্যাডপ্ট করে নিতে শুরু করে এমনকি কোম্পানিগুলো নিজেদের নতুন পিসি তৈরিতে ইন্টেলের লেটেস্ট মাইক্রো প্রসেসর এবং উইন্ডোজের লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করতে শুরু করে অন্যদিকে আইবিএম পিসি মার্কেটে কন্ট্রোল নিতে নিজস্ব প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের দিকে এতটাই ফোকাস ছিল যে কোম্পানিটি তাদের পিসিতে ইন্টেলের লেটেস্ট মাইক্রো প্রসেসার ব্যবহার না করে পুরনো জেনারেশনের প্রসেসার দিয়ে তাদের প্রোডাক্টের বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছিল উনিশশো সালে আইবিএম সম্পূর্ণ নিজস্ব টেকনোলজি মাইক্রো চ্যানেল আর্কিটেকচার বা এমসিএ ডেভেলপ করে এবং সেকেন্ড জেনারেশনের পিসি পার্সোনাল সিস্টেম টু বা পিএস টু ইন্ট্রোডিউস করে এছাড়া পিএস টুর জন্য মাইক্রোসফটের সাথে মিলে নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম ওএস টুও নিয়ে আসে কোম্পানিটি আইবিএম চেয়েছিল তাদের প্রোপ্রাইটারি টেকনোলজি পিসি মার্কেটে নতুন স্ট্যান্ডার্ড ক্রিয়েট করবে এবং অন্যান্য প্লেয়াররা লাইসেন্সিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানিটির টেকনোলজি ব্যবহার শুরু করবে কিন্তু ততদিনে কাস্টমাররা ইন্টেলের প্রসেসার ও মাইক্রোসফটের উইন্ডোজের ইন্টারফেসে ইউজ টু হয়ে যাওয়ায় তৎকালীন পিসি ম্যানুফ্যাকচারাররা আইবিএমের নতুন টেকনোলজি অ্যাডপ্ট না করে এক্সিস্টিং টেকনোলজি ব্যবহার করাটাই বেশি প্রিফার করেছিল জারি ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে যেখানে পার্সোনাল কম্পিউটার মার্কেটের আশি শতাংশ শেয়ার আইবিএমের অধীনে ছিল সেখানে মাত্র এক দশক পরেই উনিশশো সালে তা মাত্র বিশ শতাংশে নেমে আসে উনিশশো সালে প্রকাশিত দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী উনিশশো
IBM PC industry standard set korlo totodine Compaq, HP, Dell, Acer, Toshiba, Sony er moto besh kichu brand nijesho PC bazare niye ashay PC market e besh saturated hoye geche. Ei market e nijesho proprietary technology o software diye eshob company er sathe compete kora company er jonno folprosho hobe na. Bishesh kore 90 doshoker majhamaji o shesh dike Apple er tike thakar struggle dekhe 2004 sale IBM tader shompurno PC unit Chinese PC manufacturer Lenovo er kache 1.75 billion dollar er binimoye sell kore dey. যার প্রকৃতে Lenovo তৎকালীন সময়ে বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ পিসি বিজনেস হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়গুলোতে IBM আর পিসি রিলেটেড কোনো অপারেশন কন্ডাক্ট না করে ট্রান্সলেশন সফটওয়্যার, রিভার ওয়াচ টেকনোলজি থেকে শুরু করে সুপার কম্পিউটার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে শিফট করে। সেই সময়ে কোম্পানিটি সিস্টেম Z9 বিজনেস ক্লাস মেইনফ্রেম কম্পিউটার, ব্লু জিন কমপ্লেক্স সুপার কম্পিউটার, নেক্সট জেনারেশন ডেটা সার্ভার সিস্টেম P5595 বিশ্বের সবচেয়ে ফাস্টেস্ট মাইক্রোপ্রসেসর রোডরানা সুপার কম্পিউটার হেলথ টেক সিস্টেম ও আইবিএম ওয়ার্ডসনের মতো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছিল এর পাশাপাশি কোম্পানিটি হাইব্রিড ক্লাউড ক্লাউড কম্পিউটিং ওপেন এআই মতো প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের দিকে ফোকাস করতে থাকে জারি ধারাবাহিকতায় 2019 সালে কোম্পানিটি বিশ্বের অন্যতম হাইব্রিড ক্লাউড টেকনোলজি ও ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সলিউশন কোম্পানি রেড হ্যাটকে 34 বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে অ্যাকোয়ার করে নেয় এদিকে পরবর্তী বছর 2020 সালের অক্টোবর মাসে আইবিএম দুটি ভিন্ন কোম্পানিতে বিভক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয় যেখানে একটি কোম্পানি নিউকো আইবিএম এর গ্লোবাল টেকনোলজি বিজনেস যেমন মেইনফ্রেম ও সুপার কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার টেকনোলজি बेस्ड ডিপার্টমেন্ট গুলো হ্যান্ডেল করবে অন্যদিকে আরেকটি কোম্পানি যার নাম এখনো আইবিএমই থাকবে সেটি মূলত কোম্পানির রেড হ্যাট ওপেন হাইব্রিড ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই সেগমেন্টে অপারেট করবে কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টের তথ্য সূত্রে 2021 সালে আইবিএম মোট 57.4 বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ জেনারেট করেছে কোম্পানিটির মোট রেভিনিউ 70 শতাংশ এসেছে সফটওয়্যার এবং কনসালটিং সার্ভিস থেকে